Je, ulisikiliza jambo Kenya? Na leo hii msikilizaji tunaye Jerry Olekina ambaye ni Secretary General Union of Kenya Civil Servants. Katibu mkuu uh, Union of Kenya Civil Servants. Karibu sana. First Deputy. Eh? Yeah? First Deputy. Asante sana. Asante sana Asante. Na wote. Nzuri sana. Uh, nyinyi kama wafanyikazi wa kaunti. Mm. Hata nyinyi mnalia. Um, wacha tena nirekebishe kitu yes. moja. Mm -hmm. Sio wafanyikazi wa kaunti, mm -hmm. lakini ni wafanyikazi wa serikali. Wote tu. Wote. Wanalia. Wote tunalia. Nini? Shida gani? Mushahara. Ah, hata serikali hata serikali tunashindwa ni kitu gani kinachoendelea? Wakati nilipokuwa nikija hapa studio yes. nimesikia mkizungumza na sinzuri ulikuwa na hodi. Ni nilikuwa nimezungumza wale ambao walifanya biashara waka waka supply bidhaa tofauti tofauti Kenya Prisons idara ya magereza na wanalia hawajalipwa. Nafikiri unaelewa ya kwamba hiyo ni idara moja peke yake. Mm. Pengine ukichunguza zaidi utakuta ni idara nyingi zaidi. Kwa nini hawalipwi? Hiyo ni kitu tofauti, ni swali tofauti. Mm -hmm. Mshahara sio deni. Wewe unafanya kazi. Ndio. Kifika mwisho wa mwezi una guarantee unapata mshahara wako. Kabisa. Yule mfanyikazi wewe umeajiri, anajua ya kwamba kufika mwisho wa mwezi ninapata mshahara wangu. Mm -hmm. Mfanyikazi wa serikali wakati wa makadirio za fedha za serikali mshahara wake umeekwa kando. Kwa hivyo sio kitu tutasema eti tunatafuta pesa ya kulipa watu mshahara. Kwa nini inafika mwisho wa mwezi mtu hajalipwa mshahara? Leo ni tarehe ngapi? 19. Watu hawajapata mshahara wa Januari. Eh? Mm Honestly, -hmm. hiyo ni hiyo hiyo ni kumaanisha kitu gani? Ukiuliza wale magavana kaunti waulize kwa nini amjalipa mshahara wanasema eti hatujapewa pesa manake eh, treasury inasema lazima kwanza tuwe tumemaliza kulipa pending bills kuna uhusiano gani kati ya pending bills mm -hmm. na mshahara wa wafanyikazi hii this is not a pending bill hizi ni pesa ambazo zilikuwa zimewekwa kando kitambo Isitoshe. Wanakosa kulipa mishahara. Wakati watakuja kulipa hizo mishahara, zile pesa ambazo zinakatwa kutoka kwa mishahara. Nimechukua loan kwa check of system. Nimekata insurance. Manake nataka life policy, pengine niko na education policy, ama niko na whatever insurance yote. Sisi kama wanachama union huwa tuna tunafaa kulipwa pesa ambazo zinakatwa kutoka kwa mshahara mm. hizo dues hazilipwi je hizi pesa zaenda wapi kwa nini tusielezwe kitu ya kwanza ikiwa magavana wameshindwa kufanya management mbona wasiinue mikono waseme tumeshindwa kufanya management ya human resource Ndiyo maana tulipoenda kwa BBI tuliambia BBI tunataka human resource management ikuwe centralized mm -hmm. irudi chini ya muongozo mmoja badala kuwa you know tuko katika kaunti tofauti tofauti tuwe kwa huo muongozo mmoja zamani wakati wa eh, ile katiba ya kitambo tulikuwa na county councils tulikuwa na central government county council walikuwa na wanaajiri casuals mm -hmm. wale wafanyikazi wengine wote walikuwa wameajiriwa na nini serikali kuu na hakukuwa na matatizo mbona wasituregeshe vile vile ili tunajua ya kwamba mshahara wetu unatoka pahali pamoja manake sasa hivi mtu wa national government amepata mshahara wake mm -hmm. okay Haya pengine kuna kaunti kadhaa ambazo zimelipa mishara. Hizi ambazo zimelipa zilitoa pesa wapi? Kumaanisha kwamba kuna baadhi ya 
governors ambao wamelala ama ambao hawafanikishi malipo haya Ah uh, sinzore sitasema wamelala Nitasema wamekula hizo pesa huh? Huh? Yes nitasema wamekula na kama kuna yule anasema hajakula atokezea atuambie hizo pesa ziko wapi Maana ke sio kati ya pending bills Pending bills ziko kwa development vote salary iko kwa recurrent vote Huyo governor anazunguka Kenya mzima anatoka hata anaenda ngambo kwa hiyo recurrent vote kwa nini mshahara ukose Umezungumzia kwamba nyinyi mnazungumzia wafanyikazi wa serikali yeah. na kwa upande mmoja umesema kwamba kuna wale wafanyikazi wa serikali central government ambao wamelipwa national government tayari washani Aha kwa hivyo nyinyi mnatetea wafanyikazi kidogo tutaweza kuelewa wafanyikazi wa gani ambao sasa nyinyi okay. mnatetea hapa tuondoe hawa central Union of Kenya Civil Servants mm -hmm. tunatetea wafanyikazi wa serikali ambao wako kwa national government na wako kwa county government Okay Unakumbuka ya kwamba 2013 wale wafanyikazi wa national government wengine walikuwa seconded to county governments. Okay? Hao ambao walikuwa seconded to county governments ndio wale ambao tunatetea na tunavyozungumza sasa hivi kuna wale ambao wameajiriwa na county governments ambao wamejiunga na chama chetu. Okay? Lakini kuna wale kitambo walikuwa kwa ile local government worker, uh, workers union ambao sasa wako kwa county government workers union hao wako chini ya uh, ali do, ali anaitwa nani uh, doba ruba doba ruba doba huyo wa county government workers union sisi secretary general wetu ni tom mheshimiwa tom odege uh, mbunge wa nyatiki yes yeye ndio secretary general wetu okay Now, kwa wale ambao walikuwa seconded. Kitu ya ajabu ni kwamba ukiingia kwa kaunti sasa hivi kuna payroll tatu. Mm -hmm. Kuna payroll ya former local government workers. Kuna payroll ya wale wameajiriwa na kaunti. Na kuna payroll ya wale seconded staff. Mm -hmm. Okay? Kwa sasa wote wanateseka. Hawajalipwa mishahara. Unakuta wale wa kwa mfano wale wa local government pamoja na wale county workers county nyingi hawaja hawaja hawajawapatia uh, medical cover so wanategemea ile NHIF akienda hospitali anaambiwa haujalipa pesa zako za NHIF yeye hafai kulipa manake tayari imekatwa kwa mshahara wake mm. Hiyo county government inafaa kuwa imeremit zile pesa kwa kwa NHIF. Yeah. Okay? Huyo hatapata matibabu. Maana kitakuwa ni kurushwa kutoka hapa rudi ofisini. Anarudi ofisini anaenda anaambiwa inataikana barua. Anaandikiwa barua anapeleka kwa NHIF, akipeleka kwa NHIF, NHIF anasema hapana hatujapata pesa zenu kwa hivyo hatuwezi kuwa tipu. Mateso kwa mfanyikazi. Haya, ukija kwa wale seconded pia wanakatwa NHIF. Hata ingawaje wako na medical cover ambaye imekuwa ikiwatatiza na bado tunajaribu kusuluhisha. Pia utakuta wana, wanakuwa, wanapata the same treatment na wale wa eh, local authority. Unapata wanapata the same treatment na wale wa county governments. Wale wameajiriwa direct by the county government. Okay. So unashindwa. Hizi pesa manake wakati mshahara wako unaenda unaenda ukiwa gross. Kwa mfano kama mshahara wako ni shilingi 1500, unaenda ukiwa wote 50,000 shillings. Kwa hivyo zile deductions zin, ni bado ni mshahara wako. Kwa hivyo kila wakati mkiyenye mewahi fanya kama maafisa wa union mmefanya mkutano ama vikao na baraza la magavana kwa mfano ama magavana au kuweza kufahamu kwamba akana na kusema kwamba hawajapewa pesa na serikali kuu mishahara yenye italipwa lini unajua hmm. hili sio tatizo la sasa limekuwepo kwa muda wa miaka minne mitano kwa hivyo kuketi na hawa hatujaanza leo tumejaribu hmm. lakini kwa sasa hivi hata wanatukwepa hawatai kuzungumza na sisi 
So kama wataki kuzungumza na sisi inamaanisha nini? Mm-hmm. Pesa zetu ziko wapi manake sisi tunataka pesa zetu. Okay? Hatuwezi kuwa tunatumika kama watumwa. Mm-hmm. Mufanye kazi hamulipwe mshahara. Okay? Kuna sheria ambazo zinafaa kuwa zinafuatwa. Employment Act. Inapeana inasema ya kwamba lazima utunze, u protect mshahara wa mfanyikazi. Wages za wafanyikazi ziko protected. Okay? Na haifai uzuie mshahara ya mfanyikazi. Lakini sasa wanafanya nini? Januari mshahara hujafika. Kwa kawaida huwa wanalipwa kama tarehe ngapi? Tare, kufikia tare, kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 5 mm. watu huwa wamelipwa mshahara. <laughs> yes. Kwa hiyo kifika tarehe 28 na Februari mtakuwa mnadai miezi mingapi? Miezi miwili. Tazama. Hao watu hawana manyumba. Serikali haijapatia mfanyikazi nyumba. Anakodisha nyumba. Landlord sasa hivi anataka pesa zake. Wengine hata tayari wamefungiwa manyumba. Okay? Mm. We mwenyewe wajue ya kwamba hakuna mzazi ambaye alilipa school fees yote January ama December. Kwa hivyo walikuwa natarajia mshahara wa January ndio aende alipe installment nyingine mtoto aendelee shuleni. Sasa watoto wamekuja mita. Huyo mtoto atarudi shule vipi? Na hata kubaliwa shule bila school fees. Wengine wametoka mbali. Watahitaji nauli, nauli. Watahitaji shopping kama kawaida. Hao watoto watarudi shule na magari. Pili ili kupeleka hawa watoto shuleni mfanyikazi wa serikali alichukua mkopo ambaye unafaa kuwa na kato kutoka kwa mshahara wake ndio tayari tunatarajia wale ambao wame, wamelipa mshahara wamekata zile pesa na inafaa kuwa wamezituma kwa uh, ile financial institution ambaye ilimpa pesa hazijatumwa sasa hivi ndakuambia wazi kuna wale tayari wamekuwa listed kwa CRB. Manake hawajalipa loans. Pesa zimeshikwa na serikali. Insurance policies. Kuna wengine walikuja kwangu ofisini wakatuambia mtusaidie manake policies zetu zimekuwa cancelled. Hali makosa sio yetu. Pesa zetu zimekuwa kwa serikali hawapeani pesa kwa insurance. So kwani tuko na serikali ya gani ambaye haifikirii interest za wafanyikazi? Tunazungumzia wafanyikazi takriban kama ngapi? Kote chini. 1129. Hmm? 129,000. Hawa wote hawajali. Both levels of government. Like, About 50% wamelipwa mshahara okay. wale wako kwa national government. Kufikia jana ilikuwa tumepata ujumbe wa kwamba kaunti zingine tatu tayari zilikuwa zimelipa mishahara. Mm-hmm. So ina reduce kutoka 28 to 25. 25. Je, hawa wamepata wapi mishahara? Exactly. Hizo kwa nataka kuuliza hawa hizi kaunti zinalipa wao wanatoa wapi hela za kulipa? Ikiwa hawa wengine wanasema kwamba hatujapewa, hatujapewa, hatujapewa. Mm-hmm. Hawa ambao wanalipa wao wanatoa. Hawajapewa pesa za kulipa madeni. Mm. Okay? Mm-hmm. Ama pesa za kuendelesha kazi zingine manake waliambiwa kazi nyingine itafanyika mkishalipa yale madeni. Mm. Lakini hakuna pahali kulikuwa na caveat mambo ya mshahara. Mm. Kwa hivyo mshahara inafaa walipe because wafanyikazi hawajaambiwa muende nyumbani hakuna kazi. Mm-hmm. Bado wanaendelea kufanya kazi. 